సొంత స్థలం ఉన్న వారికి ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి మూడు లక్షల ఆర్థిక సాయం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పథకానికి అదనంగా మరో నాలుగు లక్షల మందికి ఈ సాయం అందనుంది ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల ఇండ్లను మంజూరు చేసింది మంజూరైన వాటిలో లక్ష డెబ్బై వేల ఇండ్లు పూర్తయ్యాయి మిగిలిన ఇండ్లు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి గత పాలకులు పేదల ఇండ్ల నిర్మాణం కోసం చాలా తక్కువ మొత్తాన్ని ఇచ్చేవారు ఒక గది నిర్మించుకోవడం కోసం ఇచ్చే ఆ కొద్ది మొత్తాన్ని దశల వారిగా అందించేవారు అది సరిపోక ఇల్లు పూర్తి చేయడం కోసం బలహీన వర్గాల ప్రజలు అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వాల పద్దతికి భిన్నంగా ప్రతి లబ్దిదారుడికి పూర్తి ఉచితంగా రెండు పడక గదులు ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తోంది సొంత జాగా ఉన్నవారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ నేపథ్యంలో సొంత జాగా కలిగిన వారు తమ స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం మూడు లక్షల రూపాయల చొప్పున అందించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట వ్యాప్తంగా నాలుగు లక్షల మందికి సొంత స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఒక్కొక్కరికి మూడు లక్షల రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతోంది నియోజకవర్గానికి మూడు వేల ఇండ్ల చొప్పున కేటాయిస్తోంది వీటిలో మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల ఇండ్లు ఎమ్మెల్యేల పరిధిలో ఉంటాయి నలభై మూడు వేల ఇండ్లు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో నిర్వాసితులకు వివిధ ప్రమాద బాధితులకు కేటాయించే వీలుగా సీఎం గారి పరిధిలో ఉంటాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పథకం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన పథకం ఇంత చక్కని గృహాలను పేదవాళ్లకు అందించిన ప్రభుత్వం చరిత్రలో మరొకటి లేదు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నది తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పగటి కలలు కంటున్నారని రాష్ట ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ అన్నారు సోమవారం అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ లో విలేకరులు ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలిచ్చారు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నిస్తేజంగా ఉందని ఆ పార్టీని నిద్రలేపాలని రేవంత్ తాపత్రయపడుతున్నారని చెప్పారు కాంగ్రెస్ లో ఆవరించిన స్తబ్దతోనే రేవంత్ కు ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదన్నారు అందుకే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని తెలిపారు కాంగ్రెస్ తో పాటు మిగిలిన పార్టీలు సైతం పగటి కళ్ళు కంటున్నాయని కానీ అవేవి నిజం కావని పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సుల్తాన్పూర్ మహిళా పారిశ్రామిక పార్కును రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు అండ్ గుజరాత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెరీ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ స్టేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండస్ట్రీ అండ్ బిజినెస్ ఐ వుడ్ అట్రిబ్యూట్ దిస్ ప్రైమరీ టు ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ కేసీఆర్ గారు వుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ రెవల్యూషనరీ పాలసీస్ సచ్ యాజ్ ద టీఎస్ఐ పాస్ టీఎస్ఐ పాస్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్ but tsi pass is the telangana state industrial project approval self certification system wherein if you have a piece of land say example in this flow park you actually don't need a clearance from the government to start construction on day 1 without seeking any clearance from the government neither from the municipality nor from the gram panchayati you can start the construction of your factory so those of you who haven't started constructing your factories in the flow park i would urge you i would uh, you know request you sincerely to start construction asap because i know 25 uh, allotees who kind of joined us here out of whom only 5 have been able to launch their operations the remaining 20 or more i would urge you to start asap so that uh, you catch on with the rest of them the second thing i would like to point out on tsi pass not only are the permissions you know self certified we by statute by legislation enacted in the telangana legislature we promise all clearances in 15 days while there is no requirement to seek a uh, you know clearance only for regulatory purposes we submit that you uh, you know we request that you submit an application online on the tsi pass portal once you submit an application online we take only 15 days to process your application and come out with a yes or a no answer if we do not deliver with a yes or a no answer in the 15 day window that is given to us on the 16th day it's a deemed approval no other state in india will tell you this and also on the 16th day from the 16th day even our principal secretary even jayesh ranjan you know if he is held responsible for the delay 
on holding a clearance, even he will be fined a sum of rupees 1,000 per day from his salary. So far, Jayesh has not been fined ever. He's already given out more than 18,000 clearances. And uh, for those of you who are wondering if this actually works or if this is one of those, you know, uh, stories that gets sold many, 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 uh, many, many times and, you know, repeated many, many times but doesn't really work on paper, we have given more than 18,000 clearances. We've been able to attract more than $32 billion of uh, investment in the last seven and a half years. And we continue to grow and we continue to push the envelope when it comes to creating more and more employment. 1.6 million jobs, job potential has been created. And we believe that we have barely scratched the surface. Now coming to um, the event at hand here, I'm delighted that uh, Flo has actually taken the lead in Telangana. This is the first women industrial park that has been launched. My com compliments to the entire team, the entire leadership team of uh, Flow for making this happen. I think they deserve a huge round of applause from all of you. They've been, they've been very persistent. They've been very tenacious, very persistent. You know, and this, despite COVID, despite demonetization, while the state has been growing, so has been, uh, you know, the perseverance of your team, the Flow team here. They've been very, very persistent, and I'm delighted that today we are actually able to launch the park. But as I was pointing out, I think there's still more scope to, uh, you know, grow. But the one appeal I have for all of you young women who are uh, launching their enterprises here, I urge you to think big because, you know, m many of you, you know, the business plans that I've seen, the projects that I've seen are very conventional. But, you know, we celebrate women like Falguni Nair, who's a, who's a self-made billionaire today in, in our country. I would urge some of our Hyderabadi young women also to dream big, start thinking about emerging technologies, start thinking about world-class products coming from Hyderabad. If Hyderabad can, you know, uh, provide one-third of vaccines to the world during the pandemic and also during other, other, you know, times, why can't we think big and why can't we come out with more products which are world-class in nature? I don't know how many of you know this. Hyderabad is the bulk drugs capital of India. We are the pharmaceutical capital of India. We are also the vaccine capital of the world. So therefore, there is no reason, there is no uh, you know, pretext for us not to think big, not to think on a scale of uh, you know, the globe and coming out with world-class products. I would also urge you to start looking at opportunities in aerospace, defense, also start looking at opportunities in healthcare, because I think the next one decade is going to belong to the healthcare. Possibly look at opportunities in food processing. Also, start looking at opportunities in other emerging technologies. With India growing and growing in scale, stature and size, I think the world is looking at us with renewed interest. So forge alliances, forge partnerships with the best in the world. Think big, think, you know, truly global. So therefore, if you are keen and if you are looking forward to expanding this park, as I was told, we are more than happy to facilitate another 50 acres or another 100 acres if you are coming forward. But the only catch is, the only catch is, I want you to come out with novel products. I want you to come out with futuristic, modern business assignments and not think conventional alone. Please think of changing the globe. Please think of changing, you know, uh, the way the world looks at us as well. We are doing a number of things, not just few industrial parks in Telangana which are exclusive to women. But every industrial park in Telangana has 10% of the plots earmarked for women entrepreneurs. So you are, in fact, open, we are open, you know, to receiving your interests in other industrial parks as well, across the landscape, across the length and breadth of the state. We also encourage an additional 10% investment subsidy. You know, we also offer an additional 10% investment subsidy for women entrepreneurs in our industrial parks. I would also like to mention a leap who have launched India's first industrial estate in about 30 acres in Gazula Ramaram way back, I think, 17 years ago. Since then, they have also grown. They have also launched another park in Nandigama. And then another women entrepreneurs, uh, you know, confederation, Kowe, has also launched an industrial park near Tupran in about 30 acres. We have advised, we have supported, and we have been uh, assisting all of these various 
women led organizations to create and to further women entrepreneurship in the state of telangana and as i was pointing out not only in uh, sectors such as food processing textiles and apparel ఎన్నో ఏళ్లుగా సాంప్రదాయ పార్టీల అధికారంలో ఉండిపోయిన పంజాబ్ ముఖ చిత్రం ఈసారి పూర్తిగా మారనున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇటీవల అక్కడ చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన పంజాబ్ తాజా ఎన్నికల ఫలితాలతో మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారనున్నట్లు కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ త్వరలోనే పంజాబ్ లోనూ బాగా వేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వెలువడిస్తున్నాయి వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ ఆకలిదలు వంటి దిగ్గజ పార్టీలను మట్టి కరిపించి ఒంటి చేత్తోటి అధికారంలోకి రానున్నట్లు ముందస్తు సర్వేలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి పంజాబ్ లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించనున్న ఆమ్ ఆద్మీ పెద్ద రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోనున్నట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేర్కొనడం గమనార్హం ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు కేబినెట్ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీని విడి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేసినా కుల సమీకరణలో ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఏకమైనా అవేవి యోగి విజయాన్ని ఆపలేకపోతున్నాయా కోవిడ్ కట్టెడ్లో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం నుంచి వ్యతిరేకత ఉన్నా కాషాయ వస్త్రధారే మరోసారి అతిపెద్ద రాష్ట్రానికి సీఎం కాబోతున్నారా అంటే అవుననే అంటున్నాయి ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతం కంటే ఈసారి సీట్ల పరంగా సమాజ్వాదీ పార్టీ భారీగా పుంజుకున్నా సీఎం కుర్చీ మాత్రం అఖిలేషుడికి మరోసారి అందం ద్రాక్షని చెప్తున్నాయి గతంలో రాష్ట్రాన్ని ఏళ్ల పార్టీ ఏనుగు పార్టీ బీఎస్పీ రెండెంకెల సీట్లు తెచ్చుకోవడానికి కష్టపడుతుంటే ఏళ్ల పాటు దేశంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న హస్తం పార్టీకి ఆ చేతికున్న ఐదు వేల సీట్లు రావంటున్నాయి తాజా ఎగ్జిట్ పోల్స్ నాలుగు వందల మూడు స్థానాలకు యూపీలో ఏడు విడతలుగా జరిగిన ఎన్నికల సంగ్రామంలో భాజపాదే అధికారమని ఆయా సంస్థలు బల్లగుద్ది మరీ చెప్తున్నాయి రెండు వేల పదిహేడులో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మూడు వందల పన్నెండు స్థానాల్లో గెలుపొందిన భాజపాకు మరోసారి ఓటర్లు పట్టం కడుతున్నారని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్తున్నాయి అయితే గతంలో కంటే వంద వరకు స్థానాలు తగ్గొచ్చని దాదాపు అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి అప్నాదల్ నిషాద్ పార్టీలకు మంత్రి పదవులిచ్చి ఆ పార్టీలను కలుపుకొని ఎన్నికలకు వెళ్లిన కమలనాథులకు ఈసారి మెజారిటీ రెండు వందల రెండుకి కొన్ని సీట్లు మాత్రమే అధికంగా రానున్నాయని చెబుతున్నాయి ఇక గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్తో పొత్తుతో ఎన్నికలకు వెళ్లి చతికీల పడిన సమాజ్వాదీ పార్టీ నలభై ఏడు అయితే గతంతో పోలిస్తే దాదాపు వంద సీట్లకు పైగా పెరిగిన అధికారానికి ఆమడ దూరంలోనే ఎస్పీ నిలిచిపోతుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి గత ఎన్నికల్లో పంతొమ్మిది స్థానాలు సాధించిన బీఎస్పీ సైతం అటు ఇటుగా పదికి పైచిలకు స్థానాలు సాధిస్తుందని చెప్తున్నాయి హస్తం పార్టీకి గత ఎన్నికల్లో ఏడు స్థానాలు రాగా ఈసారి పదిలోపే వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేర్కొంటున్నాయి